హాయ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ వైవీరావు ప్లాస్టిక్ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జన్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ వైవీరావు క్లినిక్స్ హైదరాబాద్ అండి ఈరోజు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక స్టెప్ గురించి మీకు చెప్తానంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ స్టెప్స్ అనుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్ గా ఆర్బిటరీగా ఏంటంటే తీటు ఒక్కటి అనుకుంటే ఇక్కడ బెజాలు వేయటం కానీ ఏదన్నా హోల్ వేయటం కానీ ఒక పద్ధతి అయితే కానీ మూడోది ఏంటంటే పెడతాం అనమాట సో ఈ బెజాలు వేయటం ఆర్ హోల్స్ వేయటం అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ అనమాట బేసికల్లీ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ మెథడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటేమో నీడిల్తో పెట్టుకోవచ్చు ఇలాంటి అల్ట్రా షార్ప్ నీడిల్తో యూజువల్గా ట్వంటీ కేజీ కానీ నైన్టీన్ కానీ ఎయిటీన్ కేజీ నీడిల్స్ దిస్ టు త్రీ ఎక్కువ వాడతాం అనమాట ఫ్రంట్కి వచ్చే కొద్దీ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ ఏంటంటే అంత ఫైన్గా ఉంటుంది అనమాట అదే ఎయిటీన్ అయ్యే కొద్దీ కొంచెం లావ్ ఉంటుంది అనమాట కొంచెం థిక్ బర్ బల్కి గ్రాఫ్ట్స్ పెట్టడానికి ఇలా పెట్టుకుని ఇలా బెజ్జం పెట్టి దాంట్లో ఇలా గ్రాఫ్ట్స్ పెడతాం అనమాట ఈ గ్రాఫ్ట్ కూడా ఇలా పట్టుకోవాలన్నమాట యూజువల్గా ఇలా పట్టుకోవాలి సపోజ్ ఈ బ్లూ కలర్ పార్ట్ హెయిర్ అయితే కనుక అక్కడ కింద ఉండే బ్రౌన్ స్కిన్ పట్టుకోవాలి కింద పార్ట్ని మనం పట్టుకోకూడదు పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే కొంచెం అక్కడ డ్యామేజ్ అయ్యి మనకి హెయిర్ వచ్చే ఛాన్సులు బాగా తగ్గిపోతుంది హెయి ఈ నీడిల్తో పెట్టే స్టిక్ అండ్ ప్లేస్ మెథడ్ అంటారు అనమాట వన్స్ అది హార్వెస్ట్ చేసినాక ఏంటంటే ఈ నంబింగ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చినాక బెజ్జాలు పెట్టుకుంటా ఒక్కొక్కటి హెయిర్ లైన్ కూడా డిజైన్ చేసుకున్నాక దెన్ వి స్టార్ట్ అనమాట ఇన్సర్టింగ్ అనమాట ఇలా నీడిల్ తోటి హోల్ వేస్తాం గ్రాఫ్ట్ ఇలా పెడతా నీడిల్ లాగేస్తాం అనమాట బయటకి హోల్ వేయటం గ్రాఫ్ట్ పెడతా నీడిల్ బయటకు లాగేయటం అనమాట సో రెండో పద్ధతి ఏంటంటే ఇలా స్లిట్ వేయటం అనమాట ఇలాంటి స్లిట్ వేయటం యూజువల్గా దీస్ ఆర్ కాల్ ప్రీఫార్మ్ స్లిట్స్ అంటారనమాట ప్రీఫార్మ్ డిజైన్ అయితే ఒకటి హెయిర్ లైన్ డిజైన్ అయిపోయి నాకు చేసినాక ఏంటంటే రకరకాల ఈ స్లిట్లు ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్లేసుల్లో మనం ఎంత డెన్సిటీని బట్టి వచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ హెయిర్స్ ని బట్టి ఇలా స్లిట్లు వేసుకుంటాం మల్టిపుల్ స్లిట్లు ఇలా వేసేస్తాం అనమాట వేసేసి దెన్ అన్ని అయిపోయినాక మేబీ టూ థౌసండ్ అవ్వచ్చు త్రీ థౌసండ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఈవెన్ మోర్ వేసినాక దెన్ ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫోర్ సెప్స్ లాంటిది ఒక మెటీరియల్ తీసుకుని దెన్ ఇలాగ గ్రాఫ్ట్స్ పెట్టేస్తాం అనమాట ఒక్కొక్కటి సపోజ్ ఆ స్లిట్ మూసుకుపోతే కొంచెం ఇలాంటి ఫోర్ సెప్స్ పెట్టి తీసుకుని కొంచెం దాన్ని డైలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓపెన్ చేసుకుని దాన్ని ఇలా పెట్టుకుంటాం అనమాట ఫోర్ సెప్స్ తోటి కొంచెం స్లిట్ని ఓపెన్ చేసి గ్రాఫ్ట్ ఇలా లోపల పెడితే పైకి లాగేస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా థౌజండ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ట్స్ కెన్ బీ ప్లేస్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ బేసికలీ టూ టైప్స్ దట్ ఈస్ స్లిట్ మెథడ్ ప్రీఫార్మ్ స్లిట్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్లిట్ ఈ స్లిట్ ఒక ఇదే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే ఆర్ అల్ట్రా షార్ప్ అనమాట యూజువల్లీ దే ఆర్ వన్ మిల్లీమీటర్ ఆర్ పాయింట్ నైన్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఆర్ వన్ పాయింట్ త్రీ మిల్లీమీటర్స్ విడ్త్ ఉంటుందండి ఇది 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 దీని విడ్త్ అనమాట లెంగ్త్ అబౌట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ వాట్ సో దీంతో స్లిట్లు వేస్తాం అనమాట అంటే మళ్ళీ స్మాల్ స్లిట్లు వేస్తాం రెండోది ఈ నీడిల్ తోటి సో దిస్ ఇస్ స్టిక్ అండ్ ప్లేస్ మెథడ్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రీఫార్మ్ స్లిట్లు అనమాట దీస్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ ది కామన్లీ యూస్డ్ మెథడ్స్ ఫర్ ఇన్సర్టింగ్ ద గ్రాఫ్స్ అనమాట ఎనదర్ వన్ ఇంకోటి ఉందండి చౌ చౌ ఇంప్లాంటర్స్ అంటారు వేరు అది ఏంటంటే ఇలాంటి నీడిల్ లాంటిదే ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే పైనుంచి ఒక పుష్ చేస్తే లేవర్ ఉంటుంది దాంతో ఏంటంటే పుష్ చేస్తే గ్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గ్రాఫ్ట్ దీంతో పెట్టేస్తాం గ్రాఫ్ట్ పెట్టినాక దీన్ని అలాంటి ఒక లేవర్ ఉంటుంది దాంతో పైనుంచి పుష్ చేస్తే గ్రాఫ్ట్ దాంట్లోకి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద మెయిన్లీ ప్లేజర్స్ బట్ ఐ ప్రిఫర్ వాట్ ఐ ప్రిఫర్ ఈస్ యూజువల్లీ దిస్ స్లిట్ మెథడ్ అనమాట విచ్ ఐ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ బికాస్ ఈ స్లిట్ వేసి నాకు అసలు మనకి తెలియని కూడా తెలియదు నీడిల్ అన్నా గుచ్చితే కొంచెం కనపడుతుంది కానీ మార్క్ ఈ స్లిట్ వేస్తే కనుక మార్క్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట అంత ఎక్స్ట్రా అడెండ్ ఉంటుంది రిజల్ట్స్ అనమాట అసలు ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు దాని యొక్క హై ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినట్టు అనమాట